السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللہم صلی و سلم مبارک علی رسولکا سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم الراهم يا رب നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ പോലോത്ത നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അണിനിരന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അർഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ آمین برحمتک یا رحم الرحمن دلہ دیکشن ابی بن نیر آیا سراج الدین ثقافی استاد ورگل مجھو پندی دنمار جلیل نیدہ کل جلیل ننتر جڑ کا پتا اس صفن دے پرورتگر വണ്ടി വളരെ വൈകി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആമുഖം നീട്ടാതെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പകർത്താനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു نبي صلى الله عليه وسلم تنغ لودا برتيغة دقل پرينا خصائص الكبرى بولو تقرن دقل پرشوري چال کانا نبي صلى الله عليه وسلم تنغ لودا والر پردان پتا پرتيغة دقل پتا ونان آروت مون کلت جيب دقل تنغ لودا ഒരിക്കൽ പോലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ കോട്ടുവായ ഇട്ടിട്ടില്ല കോട്ടുവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടത്തിൽ കണ്ണാ വായല്ല എന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബായി വളക്കുന്നില്ല എല്ലാ സാരസിൽ ബായി വളക്കുന്നു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനടുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇങ്ങനെ വായ പൊളക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വട്ടത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടായി ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അറുപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടായി തൽക്കാലം അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വായ പൊളക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൈവക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് കൈവക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് പിശാച്ച് അകത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ അത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടാൻ കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരു ക്യാമ്പിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു നമ്മൾ സുഫിയാൻ സർ പാഫിസ്ഥാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അത് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തകരിൽപ്പെട്ട പല പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോഴും ചടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് സാറേ ഞാൻ ചിക്കാൻ മുകളിൽ ക്യാമ്പിലുണ്ടായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതൊരു സന്തോഷ ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരക്കും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആ ഒരു ബന്ധം ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ അഭിമന്യരായ കാവൽക്കട്ടെ ഹസറത്ത് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറുകൾ ദുരാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹാന്റെ പേര് വിളിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുയസീദിൽ ബിസ്താമി റതിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നാണ് ആ പേര് ആരാണ് അബുയസീദിൽ ബിസ്താമി താരീഖ് അബുയസീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എഴുതി വെച്ച പത്തു നാനൂറോളം പേജുകളുള്ള വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അബുയസീദുൽ ബിസ്താമി റതിയല്ലാഹു തല അൻഹുവിനോട് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് നാട്ടുകാര് മുഴുവനും പോയിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ മഹാനവർകളെ നിങ്ങൾ അബുയസീദുൽ ബിസ്താമി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനല്ലേ അബുയസീദുൽ ബിസ്താമി തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാറ് അബുയസീദുൽ ബിസ്താമി തങ്ങളോടായിരുന്നു അങ്ങ് എന്ത് ദ്വാ ചെയ്താലും അപ്പടി അതിനിക്ക് ഉത്തരം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പോയവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മഴയില്ല എന്ന് മഴയില്ല വെള്ളമില്ല മഴയില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഈ ശിഷ്യൻ അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ദ്വാഹിമായ റബ്ബെ എന്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ബോഡി എന്റെ ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം ഉണ്ട് ആ അവയവത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മഴ നൽകണം റഹ്മാനെ എന്നതുമായിരുന്നു എന്ത് എന്റെ ഭാഷ തിരിയുന്നു എന്നറിയില്ല ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഗൊന്താന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അല്ലെ ആ അബുയദി ബിസ്താമി റിയുന്റെ ശിഷ്യൻ പറയാണ് എന്റെ ഈ കാണുന്ന ബോഡിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം ഉണ്ട് അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽകണേ അള്ളാ ചോരിച്ചിട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയണെങ്കിലും മഴ ഇങ്ങനെ ചൊരിയ വെള്ളം നിറയുകയാ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ തണ്ണി അങ്ങ് നിറഞ്ഞി അപ്പ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ദുവാർക്കും എങ്ങനെ ദുവാരുന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും ദ്വാരക്കാർ ഞങ്ങൾ എത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അതല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ ക്യാമ്പിനൊന്നും പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലല്ലേ നമുക്ക് അത് തന്നെ കുത്തിരിക്കായിരുന്നല്ലോ ഏ അതൊന്നും അറിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ദ്വാരക്കാർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത് ഏതാണ് അവയവം അപ്പോഴാണ് അഭിയജിതിൽ ബിസ്താമി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണാണ് കണ്ണിന് അത്രയും പവർ ആണോ ഈ കണ്ണിന് ഇത്രയും വലിയ പവർ ആണോ അല്ല അല്ല കണ്ണിന് പവർ അല്ല ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് കണ്ണാണ് ഇത് സാധാരണ ലോക്കൽ മാത്രം കാണാൻ നമ്മൾ വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ രാത്രി പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വെളിച്ചം വേണ്ടേ അതിൽ രണ്ട് ബൽബ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രാത്രി പോകുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൽബ് ആണ് ഒറിജിനൽ കണ്ണ് ഇതല്ല അത് മഹാന്മാരുടെ കണ്ണാണ് അപ്പോ ഈ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് അവയവം അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് കണ്ണ് അത് ഏത് കണ്ണാണ് അതൊരു സാധാരണ കണ്ണല്ല ആ കണ്ണ് എന്റെ ഷെയ്ഖായ എന്റെ ഉസ്താദായ അബുയജീദിൽ ബിസ്താമി തങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയ കണ്ണാണ് മഹാനവർകളുടെ മുഖം നോക്കിയ കണ്ണാണ് ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ ഉത്തരം തരികയാൾ എന്റെ കണ്ണിന് ബഹുമാനം കൂടിയിരിക്കുകയാൾ ഓ നല്ലവരായ എസ് എസ് എഫുകാരെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ എത്ര എത്ര മഹാന്മാരെ മുഖം നോക്കി ഇപ്പോൾ 
നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാവൽ കെട്ട ഹസ്രത്ത് നല്ല മുഖ്ലിസായ ആലിമായ നിഷ്കളങ്കനായ ആശിഖുർ റസൂലായ ഒരു പണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ ഏ ആ പണ്ഡിതന്റെ മുഖം എന്തൊരു വിനയം എന്തൊരു തവാദു ആ മഹാനവറുകളുടെ മുഖം ഞമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി പല മഹാന്മാരുടെ മുഖവും നോക്കിയില്ലേ ഇനിയും പല മഹാന്മാരുടെ മുഖം നോക്കാനിരിക്കുകയല്ലേ ഈ കണ്ണു മുഴുവനും രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കടന്നിറങ്ങുമ്പോ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും മാത്രം നോക്കിയ കണ്ണ് ഇന്നലെ രാത്രി നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരിമികളെ മുഖം നോക്കിയില്ലേ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇതാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്നോട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അഹുലുസുന്ന വൽ ജമാ എന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം നോട്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു മസ്തലയും പറയില്ല ഒരു തെളിവും പറയൂല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്നും എന്താണ് വിധിയത്ത് എന്നും അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും ആരാണ് അതിന്റെ തുടക്കക്കാരി എന്നും എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ചെറിയൊരു വിശദീകരണം അതിനാവശ്യമായ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്താണ് വിധിയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയുകയില്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് സുന്നി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് അഹുലുസുന്ന എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വലിയ ഉറപ്പില്ലായിരിക്കും വലിയ എ പി സുന്നി എന്ന പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സുന്നി എന്ന പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ വലിയ പേരെന്താണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പേര് വെച്ചത് ആരാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പേര് വെച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം പല ഉസ്താദുമാരും സദസ്സിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ലഷ്ഹരി റതി അള്ളാഹു താല അന്നു അല്ലേ ഈ പേര് വെച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും ഞാൻ ചോദ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറുപടി പറയാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന പേര് വെച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ് തെളിവ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇഫ്തറക്കത്ത് ബനു ഇസ്രായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഹരീസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരിവിടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായിട്ടുണ്ട് വിഭാഗമായി പിളരും അബിബായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാം നരകത്തില എഴുപത്തി മൂന്നും നരകത്തില ഇല്ല വാഹിദ ഒറ്റ വിഭാഗം ഒഴികെ എന്റെ ഹബീബ് പൊന്നാര സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി പിളരും എഴുപത്തി രണ്ട് മുഴുവനും നരകത്തില ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സരസ് ചോദിക്കൂലേ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കൂലേ നിങ്ങളും ചോദിക്കൂലേ എഴുപത്തി മൂന്നും മൊത്തം നരകത്തിലാണ് ഒന്നൊഴികെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം എഴുപത്തി രണ്ടിലാണോ ഒന്നിലാണോ ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ആരാണ് സഹാബത്ത് ചോദിക്കാതിരിക്കൂലൂറ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
او ان ایدان نبیے اللہنگی المتر حدیث قالو من ہی یا رسول اللہ ویتی سمائے چو دیں گڑا مہادی ہی الواہدہ قالو وما ہی یا رسول اللہ او ان ایدان نبیے ای ان ایدان ان سحابت چو دی چپول آدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنی حدیث آرو ایڑو علیہنگی رٹو ریپورٹیل بند دائی کانا آن ریپورٹی گڑان انہیں جان بائی کان مندی پو گند دم سورگتل کڑکن اوری بی باگم آرار قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگل اوری حدیث پرنیو ما آنا علیہ و اصحابی سورگتل کڑکن بی باگم اون ما آنا علیہ نیان آگن مطل بی ید نیلانو اد پینیو و اصحابی یند سوحابت نیکشتر تلیر آئے لیکشکڑ کے لئے سوحابت ادھ ایدو نیلانو ادھ آن بجیت انڈا پارٹی محمد الرسول اللہ اب اوری ریپورٹی لڑلد امام ترمودی ریپورٹی دا اسنا متعلمی لڑکی منڈی آنی دا پر ریان امام ترمودی ریپورٹی دا اوری حدیث لڑلد ما انا علیہ و سحابی اندان یننال ابو دا ابو دا ریپورٹی دا حدیث لکانام نبی ادھ ایدا آن دا جوری چپول مطر بی رنگل پر نیو وَهِيَ الْجَمَعَا وَهِيَ الْجَمَعَا ادھ امام ابو دا ابو دا ریپورٹی دا حدیث آن اینی مکر حدیث لکانام ابن واجہ ریپ موسیقی آن سمرکند رضی اللہ علیہ وسلم تندے کتاب اللہ یہ حدیث درکند انڈے اندہ حدیث چوری کنو ما حادی الواحدہ آن سرگت تلکڑکن اوری بی باگم آران اوڑے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برنگل پرنیو اہل السنت والجماع کنڈو حدیث انڈے ریپورٹکل ماری بیرم بول جمعہ پرستانت انڈے پیر گٹ گیا اہل السنت والجماع ینن پیر خمان پتا علاما سمر قد رضی اللہ تعالیٰ نو اوڑت تنبیہ الغافل انڈے ارنوٹی پندرنڈا پتے بیجی متعلیم انگل کمینڈی ورمو پڑتے دا ہرے ادھرنی دنے خمان پتا امام الغزالی رضی اللہ تعالیٰ غزالی امام انڈے مجمور رسائل اندو برائن دور گرندم انڈ گرندم جان کنڈو وندی ٹونڈ مجمور رسائل اندو گرندت انڈے منوٹی پدرٹا مت سورگت تلگڑکن آوری بی باگم آرانو قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگل پرنیو اہل سنت والجماع یہ دائر نجم پرسانت اندے ویر گٹی لے اب اینڈ امت ایڈوٹی مون بی باگم آئی پیلرم ایڈوٹی رینڈم نرگت لیا آہ سورگت تلگڑکن بی باگم اونے اولو ادن بی تستم آئی ریپورٹ گل اونے ما انا علیہ و صحابی پینن وہی الجماع پینن ریپورٹ وہی الجماع امام سمرکند رضی اللہ عنہ ریپورٹ اہل سنت والجماع امام غزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مجمور رسائل پر اندر وہی اہل سنت والجماع ننگل نوکو ای پرستانت نے سنت جماعت اندر پیر وچد حبیب آیا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگلا یعنی ننگل نوکو شروع اللہ قائدہ اندھا ری کتاب قرآن استاد مار اندھر سادار نے کر اللہ دوڑنے رنگا نا پارنے دا آن شروع اللہ قائدہ الکانا بھمان پتہ ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ آن آوڑت تا استاد آن جبائی اندھا بری اندھا بری اندھا آن جبائی معتزری اندھا بری اندھا بری باگت تل پوئی کوڑی گی لوگت اندھا یہ بھی دعت گار اندھا اور پرستان مان معتزری بری باگ آم عتزری بی باغت تل استاد بوایا پول ششن آگن ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نو اہل سنیل ورچ دن دن سادارنا تاج العلم پارین در واقع ایر دن جبائی استاد اللہ دا استاد نی کبو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی ٹلی ان سادارنا تاج العلم پارین در پر پولنے ملگٹ دا استاد آیا علم شریع 
ആശയത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഷറുല്ലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാം ജുബായി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനോട് അദ്ദേഹം മുഴുത്തരി ആശയക്കാരനാകിയപ്പോൾ അബുൽ അസുല്ലി തങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ ഉസ്താദിനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ഉസ്താദിനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എന്നിട്ടോ ഫബുഹിത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വർണക്കാരന്റെ വാദത്ത് ഉസ്താദ് ഉത്തരമുട്ടി ഉസ്താദ് പരാജയപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് തോറ്റു തോറ്റപ്പോൾ അബുൽ അസുല്ലി തങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്യണം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തന്റെ അനുയായികളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും ആശയം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവർ അവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേരി വെച്ചു എന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പേര് വെച്ചു എന്ന് ശരവുല്ലിൽ കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതോ ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സുനത്തിയമായത്തിൽ നിന്ന് പേര് വെച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തമ്മിലെതിരായോ ഏഴാമത്തെ വെച്ച പേര് അള്ളയാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബാൽ എന്നതുപോലെ കൂട്ടുകാരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ന് പേര് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതങ്ങൾ വെച്ച പേരിനെ അവരങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പേര് വെച്ചു എന്നല്ല ഏനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽജമാങ്ങൾ വെച്ച പേരാ അവിടുത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് കൊല്ലക്കാലം ജീവിച്ച അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വില പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ മുപ്പത് കൊല്ലം ദർശൻ ഓതിപ്പിടിച്ച് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദർശനം നടത്തിയ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി മഹാനവറുകളുടെ വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ ഉന്നിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിതാബ് ഇതിൽ കാണാം ഫാരൽ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് നിർബന്ധമാ ഇതിബാ അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് പിന്തുടരണം എന്താണ് സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് ഫ സുന്നത്തു സുന്നത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ സന്നഹു റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തീരു ചെയ്യ വൽ ജമാഅ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തഫഖ അലൈഹി മുത്തഫഖ അലൈഹി അസ്ഹാബു റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇജ്മാഅ ഐക്യകണ്ഠേറെയുള്ള തീരുമാനവും നടപടിയും ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മൃഗപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കൽ മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹുസ് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സുന്നത്തെ മാത്ര കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനെതിരുള്ള വിഭാഗം എവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമുക്ക് വിധേയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം എല്ലാം സുന്നത്തെ മാത്ര അറിയുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിന് അവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതിനെതിരി വിഭാഗം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ പുണ്യത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുന്നേ കണ്ണെല്ലാം മാറി 
പ്ലേറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണ് മാറി നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായി പോയാ റബ്ബ് വയറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ബാറ്റിനോട് ഒന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയോ ഏ ചല ഇപ്പൊ നിർത്താൻ വേണ്ടി പോയി ക്ലാസ് ബാറ്റിനോളൊന്ന് തുടങ്ങി അള്ളാഹുത്തല നമുക്കൊക്കെ പറക്ക് തീയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏടെ വന്നാലും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് കേട്ടോ കുറഞ്ഞ സമയം ഏ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി ഭിന്നിക്കും അല്ലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ് എസ് എഫ് കാരാ നമുക്ക് പലതിലും ഡൗട്ടാ പലതിലും സംശയമാ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ അവതരണം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവൂല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് തീർത്തിട്ട് പോവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ എഴുപത്തി രണ്ടും നരകത്തില ഒന്ന് മാത്രേ സ്വർഗത്തിനുള്ളൂ എടുക്കൂല എന്നാ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ പെണ്ണിയെങ്കിൽ മുജാഹിദ് സൽഫി മുക്കാ ഗണ്ടെ അതൊന്നു തന്നെയാ മുക്കാ ഗണ്ടെ തബിലീഗ് പിന്നെ എന്തിന്റെ പെടുള്ള സുസുന്നി സുസുന്നി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏതാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഏതായാലും എണ്ണിയാലും ഒരു പത്തേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് പിളരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പത്തേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ കിയാമ ഇപ്പൊ ഒന്നും എടുക്കൂലേ ഇനി കാലം കുറെ ഉണ്ടോ ചില പത്രത്തിനൊക്കെ കാണുന്ന എഴുപത് കൊല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് തീർന്ന് ഒരു എഴുപത് കൊല്ലം ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ പത്രക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഹദീമാ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു പറയുന്നേക്കുന്നത് കേരളത്തിലൂടെ പന്നിന് ഒരു ചങ്ങായി പോലും പറയുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഒരു മഹദീമാൻ പന്നിന് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈസാ നബി വെള്ളപ്പാണ്ടി രോഗം മാറ്റി ഞാൻ മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈസാ നബിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മഹദീമാമാണ് പറയുന്നുണ്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെ ചില പ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കേട്ടോ നല്ല മരുന്നാണ് ഏർവാടി അപ്പോ ഈ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം ഇത് എവിടെയാ ഉള്ളത് ഇത് വരും റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോള് എഴുപത്തിമൂന്ന് എണ്ണി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നീ വരാനുണ്ട് അവരുടെ ഔട്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിൽ പറയാണ് പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടിക്കാർ അല്ലാതെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗം കാലത്ത് ഇവരാരും ഇല്ല ഭരണത്തിനിടയിലും വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയും ഈ ഹുലഫാവുൽ അർബ എന്റെ മുത്തുനബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മുപ്പത് കാലത്ത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ഹുലഫാവുൽ അർബ എന്ന് പറയുന്ന നാല് മഹാന്മാർ സയ്യിദിന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും നാല് ഹുലഫാവുൽ അർബ എന്റെ കാലത്തും ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്താ ഡൗട്ട് ഖവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടായില്ലേ മറുപടി പറയാ എന്താണ് മറുപടി എന്താണ് ഹവാരിജ് നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ലോകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായ സലഫി പാർട്ടിന്റെ പേരാണ് ഹവാരിജ് ഹവാരിജ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പേരെന്നെ അങ്ങനെ അർത്ഥം തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പിന്നെ അവർക്ക് അത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ വിഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഹവാരിജ് എന്നാ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഇവരെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഇവരുണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് ഞങ്ങളെ കാലത്താണ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പുണ്യത്തിൽ പറയാണ് പുണ്യത്തിന്റെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് അതിൽ പറയാണ് ഇല്ല നാല് ഹുലഫാവുലറബാന്റെ കാലത്ത് ഈ പാർട്ടി ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് മഹാന്മാരും മുഴുവനും താരീഖിന്റെ കിതാബ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ലോകത്താദ്യമായിട്ടുണ്ടായ പാർട്ടി ഹവാരിജ അത് ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിന് അബി താലിബുദങ്ങളെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ചരിത്രം പറയാം ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പാൻ തങ്ങൾ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ലോകം മുഴുവനും ഫത്തുഹായി ഉമർ ഖത്താവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മൊത്തം ഫത്തുഹായി ലോകം മുഴുവനും മുസ്ലിമീകളെ കയ്യിലെത്തി അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം മുനാഫിക്കിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ എന്തപ്പ വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും പിളർക്കണ്ടേ രണ്ടാക്കണ്ടേ എന്താണ് വഴി ഇങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പാൻ തങ്ങൾ
അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ വരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഒരു ഭിന്നത ഭിന്നത എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസോ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു വരണത്തിൽ കേറിയപ്പോൾ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ കൊന്ന ആ കൊലയാളിയെ പിടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ അലിയാർദ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭിന്നത ഭിന്നത മനസ്സിലായില്ലേ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ലേ അലിയാർദ്ദങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ഉസ്മാന്തങ്ങളെ കൊന്ന ആളെ പിടികൂടുന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സഹാബത്തിനുള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു ഭിന്നത പോലോത്തര അഭിപ്രായം അങ്ങനെ എന്തായി അലിയാർദ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൽ നിന്ന് യാതൊരു ഭിന്നതയും ഇല്ല ഘാതകനെ പിരികൂടുന്ന വിഷയത്തിൽ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഓരഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആര് പറയുന്നു മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വഹാപത്തിൽ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ അല്ല ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സ്വഹാപത്തിനിടയിൽ അലിയാർത്തങ്ങളുടെയും സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിലും ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ വന്നു ഓര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട രണ്ടും ശരിയല്ല നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും തുടങ്ങാന്ന് ഏതുപോലെ ഈ കെ മണ്ട എ പി മണ്ട നമുക്ക് വേറൊന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ടൊരു കൂട്ടർ അതിന് വട്ടതുപോലെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തൊരു കൂട്ടരടെ വന്ന് ഈ വന്ന കൂട്ടര പേരാണ് നമുക്കതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം അത് ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ നാല് കുലഫാ ഉൽ അർബാന്റെ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കാർ ലോകത്ത് ഇല്ല പിന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിവന്യര ജിയ മുസ്താർ വരികയാണ് നമ്മുടെ പഴയ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ ആവേശവും എല്ലാം എല്ലാമായ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് അവർ ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷ ഇതൊരു ഉറക്കു പോയല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ചുരുക്കുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹവാരി എന്ന വിഭാഗം എപ്പോഴുണ്ടായത് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ എന്താ പറയുന്നത് നാല് കുലഫാ ഉലർബാന്റെ കാലത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ല എന്നാ പറയും എന്നാൽ കിതാബിൽ പറയുന്നതോ ഹവാരി എന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടായത് തന്നെ അലിയാർ തങ്ങളെ കാലത്താണ് എന്താ വിഷയോ വിഷയത്തിന്റെ കാരണം ഉസ്മാൻ അലിന്ന കൊന്ന ഗാതകനെ കൊലയാളിയെ പിടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കിതാബും ആ പറഞ്ഞ കിതാബും രണ്ട് കിതാബും എടുത്ത് ഞാൻ ബേക്കൽ ഉസ്താനത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വടക്കം പറയാം അങ്ങനെ ബേക്കൽ ഉസ്താൻ ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നാല് പാർട്ടി ഖുലഫാവിൽ അറബാന്റെ കാലത്ത് ഒരു പാർട്ടി ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്ന എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന കിതാബിലൊക്കെ ഹവാരിജികൾ ഉണ്ടായി ഇന്ന കാലത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിമന്യരായ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഹവാരിജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അലീബിൻ അബി താലിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹീസുൽ മുഫസിരീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹുത്തലാൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് ഇവർക്കെതിരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി കൂട്ടാൻ അനുശയിച്ചു ആർക്കെതിരെ ഈ ഹവാരികൾക്കെതിരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്ത അങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹുത്തലാൻഹും തന്റെ കൂടെയുള്ള സഹാബത്തും കൂടി ഇവർക്കെതിരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അവർ അവിടുന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കടഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് അലിയാറ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഈ ഹവാരികൾക്ക് വായു തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഇല്ല കല്ലതം ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്തതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം നാല് കൊലഫാവ് അറബാന്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഹുലഫാവുൽ അർബാന്റെ ശേഷം തുടങ്ങിയ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായാൽ എനിക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് വേണ്ടേ ഒരു സെക്രട്ടറി വേണ്ടേ ഒരു ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ഖജാഞ്ചി അല്ലെ ഒരു ഖജാഞ്ചിയും വേണ്ടേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജ് അല്ലേ 
അതിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെക്കും നമുക്ക് ഏതൊരു പാർട്ടി അറിയുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് അറിയേണ്ട റബ്ബേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉറക്കെ പറയൂ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണെന്ന് പറയൂലേ അപ്പൊ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഹവാരിജി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹരീസിൽ കാണാം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഹുവ യഖ്സിം ഇസ്മ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗനീമത്ത് സ്വത്ത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബത്തിന് അത് വിഹിതം ചെയ്യുകയാ ഓഹര ചെയ്യുകയാ ആ ഓഹര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാഹു അവിടത്തേക്ക് വന്നു റജുലുൻ മിൻ ബനി തമീം ബനു തമീം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ാണ് ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു ഞാനിവിടെ നീതി പാലിച്ച് നീതി പാലിക്കുന്നവൻ ആരടാ ഞാനിവിടെ നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നീതി പാലിക്കുന്നവൻ ആരടാപ്പെട്ടവൻ പരാജയപ്പെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ ധീര പോരാളി അവനിക്ക് പിന്നെ കുറെ അനുയായികൾ വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീതി പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂർദാനപ്പോൾ വരൽ ചൂണ്ടി ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് ആ ചങ്ങാതിന്റെ പേരാണ് എന്നാണ് അയാളെ പേര് എന്നാണ് അയാളെ പേര് ഈ ചങ്ങായിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ഞാൻ കൊല്ലട്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് ആരാ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു നിങ്ങൾ നോക്കണം ഉമർ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു തആലാ ന കൊല്ലട്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ കൊന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ സലപ്പി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ചലപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉമർഖത്താബ് ചോദിക്കുമ്പോ കൊല്ലണ്ട റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ കൊന്നിരുന്നു പിന്നെ സലഫി ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല സലഫി ഇല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തെ മാത്രത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവോ അത് ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ക്യാമ്പ് നടക്കണം സുന്നത്തെ മാത്രത്തിന്റെ ക്ലാസ് വേണം പറയുന്ന ആൾക്കും കൂലി കിട്ടണോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും കൂലി കിട്ടണം ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുക ശാഗിരാജിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൂലി കിട്ടണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചങ്ങായിമാർക്കൊക്കെ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടണം അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് വേണ്ട കൊല്ലണ്ട ഒരു ബാക്കി അങ്ങനെ വേറെ കൂലി വരെ കുറെ കിട്ടാനുണ്ട് നബി സ്വല്ലാഹു സ്വന്തം കൊല്ലാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇതാണ് തമീമി ഒന്ന് രണ്ടാമതായി അലാമ മഹല്ലിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബാബു നജസിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ബാബു തഹൂർ കിതാബ് തഹൂർ പറയുന്നത് തന്നെ കാണാം ശുദ്ധിയാക്കാൻ വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയുന്ന മസല പറയുന്നത് ഒരു ഹരീസ് പറയുന്നത് കാണാം റസൂറുള്ള തങ്ങളെ അല്ലതി ബാലഫിൽ മസ്ജിദ് എന്ന് കാണാം മഹല്ലിയിൽ കാണാം തുഹ്ഫയുടെ സർവാനിയിൽ കാണാം അല്ലതി ബാലഫിൽ മസ്ജിദ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ മൂത്രമൊഴിച്ചിരുന്നു അയാൾ ആരാണ് അവിടെ ഷർവാനിയും അതുപോലെ തന്നെ കല്യൂബി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അയാളെ പേരും എന്ന് കാണാം നേരത്തെ റസൂർദാൻ മുമ്പിലേക്ക് വേറെ ചൂണ്ടിയാണോ അയാളെ പേരും എന്ന് കാണാം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വലിയ ബഹുമാനം കൂടിയ ഇയാളാണ് ഹവാരിജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ 
ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഈ രണ്ട് ബഹുമാനം കിട്ടിയവൻ ചന ആരാണ് ബഹുമാനം കിട്ടിയതെന്ന് മുത്തുനബിക്കെതിരെ വരൽ ചൂണ്ടിയവൻ രണ്ട് റസൂറുള്ള മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചവൻ ഈ രണ്ട് ബഹുമാനം കിട്ടിയ ആളാണ് ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിത്താവിൽ ഈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി പിളരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും എന്നാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതും ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എണ്ണി റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ വഫാത്തായ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ അഭിമന്യരായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാലി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാരൻ അവിടത്തെ കിതാബിൽ പറയാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗവും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആയിരത്തി നാനൂറ ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ഒൻപത് നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വരാൻ ബാക്കിയില്ല എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പേര് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ അതാ കേട്ടോളിൻ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യം പത്തായി പിളർന്നു പത്ത് പാർട്ടി ആയിട്ട് ആദ്യം പിളർന്നു ഈ പത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും പിളർന്നു അങ്ങനെ എഴുപത്തിമൂന്നായി ആദ്യം ഉണ്ടായ എത്ര പത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോ സലഫീൻ എത്ര എട്ടും പത്തും ഒരു പൊട്ടിയില്ലേ എന്നതുപോലെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് പത്തെണ്ണ ആ പത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും പൊട്ടി എന്നാ ഓരോന്നിന് എണ്ണം വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏതാ പത്തെണ്ണ ഏതാ ആദ്യം പത്തെണ്ണത്തിന് പേരൊരുക്കോ അതിന് മുകളിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോന്ന് എത്ര പൊട്ടി അപ്പൊ എഴുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പേരാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുഴുത്തില അഞ്ച് ഏഴ് ജഹിമിയ ജിമഹ ജഹിമിയ എട്ട് ലിറാരിയ വാദ് ലിറാരിയ ഒമ്പത് നജാരിയ നൂന് ജീമ് നജാരിയ പത്ത് നല്ല വരാം പത്താമത്തത് കിലാബിയ കൽബ് കിലാബിയ പത്തെണ്ണയിലെ ഇനി ഓരോന്ന് എത്ര പൊട്ടിയത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്ക് അഹുലു സുന്ന താഇഫത്തും വാഹിദ സുന്നത്തെ മേത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ശേഖ് ജീരാനി തങ്ങൾ പറയാ അഹുലു സുന്ന താഇഫത്തും വാഹിദ ഒറ്റ വിഭാഗേ ഉള്ളൂ നല്ല രസം കേട്ടോ ഏർ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച അടക്കണം അഹുലു സുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീരാനി തങ്ങൾ പറയാ ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ അത് പറയാ സുന്നത്തെ മേത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെലഫികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാച്ചാണ് അഹുലു സുന്നത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പൊ സുന്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്ത് തന്നെ കുറെ ഇല്ലേ അവൽ തന്നെ പലതും ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തിപ്പ മറുപട് പറയണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജക്കരിയാസ് അലൈൽ ചങ്ങായിണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ നല്ല കറുത്തിട്ട് വെളുത്തവൻ ചെറ ആ ജക്കരിയാസ് അലൈന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് എന്റെ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് എന്താ ഇയാള് പറയുന്നത് അഹുലു സുനത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഹുലു സുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ എട്ടും പത്തും അരി പൊട്ടിയില്ലേ സുനത്തമേത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സുനത്തമേത്ത് ഒന്നെങ്ങനെ ഈ കെ എ പി വേറെ വേറെ ഇല്ലേ അത് സംഘടന തർക്കം മാത്രം നമ്മളെ പോലെ അല്ല അവര് നമ്മൾ ഇവരവരെ കാഫിറാക്കുന്നു അവർ ഇവരെ കാഫിറാക്കുന്നു ഈ കിക്കാരി എ പിനെ കാഫിറാക്കുന്നില്ല എ പി കാരി കിക്കാരെ കാഫിറാ അവർ സംഘടനാ തർക്കം മാത്രമാണ് നമ്മളാണ് പൊട്ടിയത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനിക്കാം കാരണം പറയുന്നത് സക്രിയ സലാഹി ആയിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളെ തർക്കം പറയും ഇരിക്കട്ടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും ഓർ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥം പിന്നിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇന്നും അവരുടെ ടോപ്പ് നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാജ് ഷെയ്ഖ് ജീരാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു അഹ്ലു സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതലില്ല അടുത്തത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹവാരിജ് ചിലപ്പോ പേര് ചെയ്തപ്പോ തെറ്റിപ്പോ ഞാൻ ബൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹവാരിജ് പതിനഞ്ച് വിഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ഹവാരിജ് പതിനഞ്ച് മുഴുത്തസില എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കൂട്ടർ 
ആറ് മുഴുത്തതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി അത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഏരിയ നോക്കി അവർ കിതാബിനെ പറയും കുറച്ച് തർത്തിപ്പ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏർ മുഴുത്തതിന് ആറ് മുർജി ആ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരി പന്ത്രണ്ട് പേര് നേരത്തെ എഴുതിന് അപ്രഭിപ്രായിട്ടുണ്ടോ മുർജി ആ പന്ത്രണ്ട് സി ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സി ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെയുള്ള ജഹിമിയ നജാരിയ നിരാരിയ കിലാബിയ എല്ലാം ഓരോന്ന് ജഹിമിയ നജാരിയ നിരാരിയ കിലാബിയ ഓരോന്ന് മുഷബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ ഇടക്ക് ബാക്കിയല്ലേ അത് മൂന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക ഓർക്കുക നല്ലതാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് ഭർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ഞാൻ തരാം ഭർത്തിയായോ എഴുപത്തിമൂന്നായോ അതിനാരും സന്തോഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും കിയാൻ വന്നാൽ എടുക്കൂല എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് പൊട്ടിക്കൂർ എന്ന് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒന്നും കിയാൻ വന്നാൽ എടുക്കൂല എന്നാലും സന്തോഷിക്കണ്ട അത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ പേരും ഷെയ്ഖ് ജീലാലിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറയാ എന്നിട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തന്റെ വിശേഷം എന്താണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഒക്കെ ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നു ഉസ്താദുമാർക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്യത്തിന്റെ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് എൺപത്തിയാറ് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ട് പേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നങ്ങോട്ട് വായിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നീട്ടി സംസാരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ സലപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം പരിശോധിച്ചാലും നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് കാണുന്ന ഓഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കാം <laughs> 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 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന സാവി തഫ്സീറു സാവിയുടെ മൂന്നാം ബാല്യത്തില് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഈ പറഞ്ഞ എന്ന ആയത്ത് ഹവാരിജികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഹവാരിജികൾ സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം സാവിതങ്ങൾ പറയാണ് ആ ഹവാരിജികൾക്ക് സമാനമായി ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഹവാരിജികൾക്ക് സമാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇമാമിനെ സാവിത ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താ ഓരോ പേര് ഓരോ പേരാണ് വഹാബികള് പണ്ടത്തെ ഹവാരിജികളുടെ അതേ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരെ പേരാണ് അല്ലാമ സാവി തഫ്സീർ സാവിയിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ സാവിന് കാണാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന വാക്കിനെ ഒരിക്കൽ എഴുതിയാണ് സാവിന് എങ്ങനെ ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയാണ് നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അരുസ്താമാർ നോക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം യുക്കാലി നുഹുമുൽ വഹാബി എന്ന ഈ ഭാരത്ത് ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയാണ് കാരണം എന്തറിയോ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വായിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ ഹവാരിജികളെ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തുള്ള ഓരോ പേരാണ് വഹാബിയ എന്നതിന് തഫ്സീറു സാവിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് വഹാബികൾ മായിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉലമാന്റെ കഠിനാധ്വാനമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മായിച്ച വരകളെ അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സകല ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും വെച്ചത് കാണാം നമ്മുടെ ഉലമാന്റെ പടയോട്ടമാണ് അതിന് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉലമാന്റെ ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ 
ആ പണ്ടത്തെ ഖവാരിജ് അഥവാ അലിയാർത്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ആ ഖവാരിജിന്റെ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഒഹാബികള് അതേ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതി ഒന്ന് നോക്കിയാടെ ഖവാരിജി എത്ര ഏറ്റ പൊട്ടി നോക്കി നിങ്ങൾ എത്രേ പതിനഞ്ച് ഇന്ന് സലപ്പി ഒഹാബി എത്ര എട്ട് ഒമ്പതായിട്ട് പൊട്ടി ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് ഇപ്പത്തെ വഹാബി ഒമ്പതായിട്ട് പൊട്ടി അതിന് ആറെണ്ണം ബാക്കി അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ വഹാബിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഖവാരിജി പതിനഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടി ഇപ്പോൾ ഖവാരിജിന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ല പൊട്ടി പൊട്ടി അവസാനം തമ്പുരി എല്ലാം കാഫറാക്കി എല്ലാം പിരിച്ചു വിട്ടു ഇനിയോ വഹാബികൾ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തുമായിട്ട് പൊട്ടി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പതിനഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടും പൊട്ടിയാ പിന്നെ ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് സന്തോഷം പതിനഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടിയാ പിന്നെ ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല ഏ ചിന്തിക്കണ്ടോ പിന്നെ വരുന്ന അവർ അപ്പൂപ്പനായ സാക്ഷാൽ ദജ്ജാലായിരിക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇവര് പൊട്ടിപ്പിളർന്നാൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ദജ്ജാലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുകയല്ല അപ്പോൾ ഇക്കാലഘട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഹാബികളും പണ്ടത്തെ ഹവാരജുകളും ഒരേ സാധനാണ് എന്നാൽ ആരാണ് വഹാബികളെ നേതാവ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആരാണ് വഹാബികളെ നേതാവ് ആ വഹാബികളെ നേതാവ് പറയണ്ടോ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബാണ് അവരുടെ നേതാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സലഫികളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാരിയാണ് ഈ ചങ്ങായി എവിടെയാ ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് സൗദി അറബിയിലെ നജ്ദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു അഡ്രസ് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വഹാബിന്റെ അടിസ്ഥാന പറയാൻ വേണ്ടി പോകാനാണ് സൗദി അറബിയിലെ നജ്ദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവൻ ജനിച്ചത് എന്നാൽ എത്രയാ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാ ജനിക്കുന്നു എത്ര ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിനൊന്ന് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് അവൻ ജനിക്കുന്നത് സൗദി അറബിയിലെ നജിദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിനൊന്ന് കൃത്യാണ് ജനനം സംശയമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓന്റെ അഡ്രസ് തിരിച്ചും പറയാൻ ഓന്റെ സകല ചരിത്രവും പറയാം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭീകരവാദികളായി പോകുന്നു എനിക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല കാരണം ഓന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാല് കേട്ടവൻ ആരും ഒന്ന് ചോര തളക്കാണ്ടിരിക്കല്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇടുന്നു പോയത് പോലെ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി നജിദിൽ ജനിച്ചു ഹിജറ ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഹിജറ ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നജിദിൽ ജനിച്ചു ഞങ്ങൾ നജിദിലേക്ക് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു റസൂർ നജിദിലേക്ക് ദ്വാരക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹരീസിന്റെ അഭിജിതായ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തി നൂറ്റി പോരൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹരീസിന്റെ അഭിജിതിയായ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിനൊന്ന് ഓ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിരുന്നു തന്നെ എവിടെയാ ജനിക്കുന്നത് നജിദിലാ ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി നജിദിൽ ഈ ചങ്ങായി ജനിച്ചു ആ നജിദിൽ ജനിച്ച ചങ്ങായി പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് സുബാനല്ല ഇനിയാണ് അവന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച ചങ്ങാതി വലുതായി സ്വന്തം ബാപ്പ എന്റെ ദർശനം ഓതിപ്പിടിച്ചു ബാപ്പ അവനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഞാൻ പറയുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പറയുന്ന കിതാബിൽ കാണാം ഇത് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രമാണ് തങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിതാബ് ഈ കിതാബിൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സകല ചരിത്രങ്ങളും കാണാം ഇനി നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ അഹമ്മദ് സൈനി ദഹ്ല മക്കയിലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഫ്തിയായിരുന്ന 
മദസൈനി ദഹലാൽ മഹാനവർക്കൊരു കിതാബ് ഉണ്ട് ഫിത്നത്തുൽ വഹാബി എന്ന ചിഹ്നം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഫിത്നത്തുൽ വഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന അഹ്മദ് സൈനി ദഹലാന്റെ കിതാബ് ആ കിതാബിൽ നോക്കിയാലും ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സഗല വേണ്ട ഇത്രയങ്ങൾ മൂടുവനും അതിലേരി വെച്ചത് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി അക്രമങ്ങൾ അഹ്മദ് സൈനി ദഹലാന്റെ ഫിത്നത്തുൽ വഹാബിയയിലും അബ്ദുല്ലാഹി അൽ ഖസീസ് തങ്ങളുടെ അസൗറത്തുൽ വഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിതാബ് പരിശോധിച്ചാലും കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നജിദിൽ ജനിച്ചു എന്നിട്ട് സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ ദർശിൽ കൂടി വലുതായി ബാപ്പാന്റെ ദർശിൽ കൂടി ബാപ്പ അവസാനം ദർശന് പുറത്താക്കി സ്വന്തം മോനെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെ മോനെ പുറത്താക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഇച്ചാന ദർശനക്ക് പോയി ഇച്ചാന ദർശനക്ക് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന ദർശനക്ക് പോയി ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ ആനിമ അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠൻ ദർശന് പുറത്താക്കി പുറത്താക്കിയെന്ന് മാത്രല്ല അക്രമം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് എന്തെല്ലാം വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ കാട്ടിക്കുട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഉപ്പയും ഈച്ചയും ദർശനം പുറത്താക്കി എന്നിട്ടോ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനിക്ക് സ്വന്തം ഉപ്പ ഖണ്ഡനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ഈച്ച ഖണ്ഡനം നടത്തിയിട്ട് പ്രഭു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബ് അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങായി ദർശനം ഒക്കെ പുറത്താക്കി നാല് ഭാഗത്ത് പോയി എന്തെല്ലാം പഠിച്ച് അവസാനം എന്താ ചെയ്തത് അഭിമന്യരായ മനുഷ്യർ തങ്ങൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാമാണ് മനുഷ്യർ തങ്ങൾ അള്ളാഹു എനിയും എനിയും ഒനിയും ഉയർച്ച 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 നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിർത്താനായി എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇത് കാണുന്നതൊക്കെയും ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ഉപ്പാന്റെ ദിവസം ഒന്ന് പുറത്താക്കി ജ്യേഷ്ഠന ദിവസം ഒന്ന് പുറത്താക്കി പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏരി വെക്കാനാ പറയുന്നത് കാരണം ഞമ്മൾ ഇനി പോയി നാട്ടിൽ പ്രബോധനത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടവരാ ഞമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് വഹാബിസം പഠിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അത് അറിയണം ഈ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഉപ്പയും ദർശനം പുറത്താക്കി ഇച്ചയും പുറത്താക്കി പിന്നെ റിയാദിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് പോയി ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിനൊന്നില ജനിച്ച പോയിനൊന്നില ജനിച്ച നാപ്പത്തി അഞ്ചായി അഥവാ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ ചരിത്രം പറയുന്നു സൗദി അറബിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് ഇവന്റെ ആ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൗദി അറബിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം അന്ന് സൗദ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുൽത്താൻ ഖാലിദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് രാജാവാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കാലത്ത് സൗദ്യ ഭരിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ഖാലിദ് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ് ഈ ഖാലിദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് സൗദി അറബിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം സൗദിയുടെ അന്നത്തെ ഭരണം തുർക്കിക്കാരെ കയ്യിലായിരുന്നു അഥവാ പയ മക്കത്തെ പള്ളി മദിനത്തെ പള്ളി തുർക്കി പള്ളിയാണ് അപ്പൊ സൗദിയന്റെ ഭരണം തുർക്കിക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു പാശ്ചാത്യം തുർക്കി അങ്ങനെ ഈ തുർക്കിക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികാരം സൗദിയക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യം തുർക്കിക്കാരും സൗദി അറബിയും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് ഒരു ഗുലുമാല നടക്കുകയാണ് ഈ ഗുലുമാല നടക്കുന്നത് ഇടക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന ചങ്ങാതി സൗദി അറബിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ഒരു കുറച്ച് ആളുണ്ട് കൂടെ കൂടിയിട്ട് തുർക്കിക്കാർക്കെതിരെ സൗദിയുടെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ട് തുർക്കിക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു പോരാടി ആരൊക്കെ കൂടിയത് സൗദിയന്റെ കൂടെ ഈ ബാല്യക്കാരൻ കൂടെ ഈ സുൽത്താൻ ഖാലിദിന്റെ കൂടെ ഈ ചങ്ങാരി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തി നാല് കാലനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖാലിദ് രാജാവിന്റെ കൂടെ കൂടി സൗദിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു തുർക്കിക്കാർക്കെതിരെ അവസാനം തുർക്കി പരാജയപ്പെട്ടു തോറ്റു സൗദി വിജയിച്ചു ഒരു കരാറോടുകൂടെ ആ കരാറ് പഠിച്ചോളി എന്തായിരുന്നു ആ കരാറ് കരാറ് തുർക്കിക്കാര് പറയുന്നു സൗദിന്റെ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തുർക്കിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്താ നിബന്ധന സൗദി അറബിയില
അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം പിരിഞ്ഞു പക്ഷേ ഹറമൈനിന്റെ പണി ഇന്നും തീരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരിക്കൽ തീർന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് അല്ലെ ഹറമൈന്റെ പണി തീരുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തൂക്കിക്കാർ പോയി ഇനി നോക്കു നിങ്ങള് ഖാലിദ് രാജാവ് സൗദിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനോട് പറയാണ് ഖാലിദ് രാജാവ് നിങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ തുർക്കിക്കാർ പോയത് നിങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജാവിന്റെ പദവി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരിക നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കയറിക്കോളി സൗദിന്റെ ഭരണം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സുൽത്താൻ ഖാലിദ് മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൗദിന്റെ അധികാരം മുഴുവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തരാം സൗദ്യ വരിക്കുന്ന രാജാവ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനോട് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിക്കാരനാണ് ഓം പറഞ്ഞ വാക്കേക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവേ ഭരണം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഭരണം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തിന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ത് ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഭരണം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഓക്കെ അങ്ങനെ സൗദിയുടെ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സൗദിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് മുതൽ സൗദിന്റെ ഭരണം വഹാബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ സമയം വരെ സൗദിന്റെ ഭരണം വഹാബിന്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൗദിന്റെ ഭരണം വഹാബിന്റെ കയ്യിൽ അള്ള കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ള യുമ്മത്തിന് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത് മുസീബത്തായിട്ട് കാണണ്ട എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്ത് ഹജ്ജിന് മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളല്ലേ ഇവരൊക്കെ മദീനത്ത് പോയതല്ലേ അപ്പൊ മദീനത്ത് പോയവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ഈ റസൂർ സൊല്ലാഹു അലീ വസ്ലം റൗദന്റെ മുമ്പില് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് മിനിങ്ങൾ കരഞ്ഞോണ്ട് വരാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിന്നാൽ ഈ ചങ്ങായി അടുത്ത് സിർക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായി വന്നാൽക്കൊക്കെ പോവാനും സിയാർത്തി ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും സൗകര്യം ഈ ചങ്ങായി സിർക്ക് 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 എന്ന് പറയുന്ന വന്നവരൊക്കെ സിയാർത്താക്കുന്ന അതെല്ലാരും പോന്ന് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ സുന്നി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ റൗദന്റെ മണ്ണടക്കം ഭാര്യ തീർക്കട്ടി അഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ല എന്ത് വിചാരിച്ചു പ്രിയാമെന്നാളും സുന്നികൾ സിയാർത്തിന് വരണം ഇവിടെ മക്കാമ നിലനിൽക്കണം അതിന് സെലപ്പിന്റെ അധികാരം കൊടുക്കണം ഓന് സിർക്ക് 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 എന്ന് പറയാ സുന്നികൾ സിയാർത്തും ചെയ്യാം മക്കാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ല ഓറകയിൽ വരണം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് മുന്നൂറ് കൊല്ലമായി വഹാബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഭരണം ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ വഹാബിന്റെ കയ്യിൽ ഭരണം കിട്ടിയ ഉടനെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു ഭരണം കിട്ടിയ ഉടനെ ചെയ്ത പണിയാണ് നജുദിന്റെ പേര് മാറ്റി ജിദിന്റെ പേര് മാറ്റി എന്താ ഇപ്പത്തെ പേര് ഇപ്പത്തെ നജിദിന്റെ പേരാണ് റിയാദ് പൂന്തോപ്പ് വലക്ക പുണ്ണാക്ക് അല്ലെ എന്താ പേര് മാറ്റാൻ കാരണം കാരണം മുത്തിന് പിന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നജിദിന്റെ ഒരു ചങ്ങായി ജനിക്കാനുണ്ട് ഓ ശൈത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ശൈത്താന് ആ ശൈത്താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഈ സൈത്താൻ ആ സൈത്താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇതിന് വേണ്ടി എന്താക്കി നജിദിന്റെ പേര് മാറ്റി റിയാലാക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ സൗദിയിൽ പോയാൽ എവിടെയും നജിദ് കാണൂല റിയാല പക്ഷെ ചരിത്ര വിമാമികൾ കിതാബ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താരീഖ് സൗദിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിൽ ഈ ചരിത്രം കാണാം ആദ്യം എടുത്ത പണിയാണോന് അതാ നജിദിന് പേര് മാറ്റി റിയാൽ എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നെടുത്ത പണി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പണിയാണ് അവൻ എടുത്തത് അൽബക്കി ഉൽ ഹർക്കത് എന്ന ഈ കിതാബിൽ കാണാം ഇവൻ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പണി കണ്ടു നിങ്ങൾ സുബാനല്ലാ ഇന്നത്തെ സലഫികൾ പറയും ഓ എന്ത് കാജൂറു മക്ബറ ഗുരുവാണിക്കരയിൽ വലിയ മക്ബറ അല്ല ഓരോ വർക്കത്തോടെ ഇവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാന്മാരുടെ മുഴുവനും മക്ബറ എന്നാ മക്കത്ത് പോയി വന്ന ആള് പറയും ഈ കേരളക്കാർക്ക് ഈ മംഗലാരത്തക്കാർക്ക് കേടുന്ന ഈ മക്ബറ കിട്ടിയ മക്കത്ത് ഒരു മക്ബർ ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ അല്ലെ മദീനത്ത് ജന്നത്തിൽ ബാക്കി ഏടെ മക്ബർ ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഏടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഈ കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമേ നേടുന്ന കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കൂലേ ചോദിക്കും എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ 
സുബഹാനല്ലാ ഈ പറയുന്ന സലഫികളെ കഥ കേൾക്കണ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയാൽ എവിടെ മക്ബറ കാണുന്നില്ല ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ മക്ബറ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ എന്താണ് ചരിത്രം ആ ചരിത്രം ഇന്ന് അവിടെ മക്ബറ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നവര് കേരളക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് മക്ബറ കിട്ടി കർണാടകക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മക്ബറ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ശേഷം സൗദിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്രമിയാണ് സൗദിന്റെ മുഴുവൻ മക്ബറകളും കച്ചുപൊടിച്ചു ചരിത്രം കിതാബിലുണ്ട് ഇനി കേൾക്കണോ നിങ്ങള് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കോപ്രാട്ടികൾ അക്രമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അധിക പ്രസംഗമായി പോയെന്ന് അറിയില്ല ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൗദി അറേബ്യയിൽ സുബാനല്ലാ ജന്നത്തുൽ ബക്കി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മിനിങ്ങൾ കടക്കുന്ന ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കി ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കിന്റെ പഴയ ഫോട്ടോകളും പുതിയ ഫോട്ടോകളും ഇവിടെ കാണാം ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലുള്ള മക്ബറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ ബക്കിന്റെ മക്ബറ മുഴുവനും തച്ച് പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കി ഫോട്ടം അടക്കം ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മഹാന്മാർ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മദീനത്തുള്ള ജന്നത്തുൽ ബക്കിന്റെ സകല മക്ബറും തച്ചു പൊളിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇവർ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ജന്നത്തുൽ ബക്കിന്റെ പഴ ഫോട്ടാണ് എത്ര ഫോട്ടോ നോക്കി എത്ര കുബ്ബ എത്ര മക്ബറ ഓ ഉസ്മാനിന്റെ മക്ബറ സഹേബത്തിന്റെ മക്ബറ ഉസ്മാനിന്റെ അഫന്തങ്ങളെ മക്ബറ എത്രയാണ് മക്ബറ കുബ്ബകൾ കാണുന്നില്ല ഈ കുബ്ബകളൊക്കെ ഓക്കെ തച്ച് പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കി എന്നിട്ടോ നിരപ്പാക്കിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രാവിൻ കൂട്ടങ്ങളല്ലാണ്ട് ഒരക്ഷ മക്ബറയും ജന്നത്തിൽ ബക്കി കാണുന്നില്ല ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ഭരണത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നീ കാണുന്ന മക്ബറ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രാവിൻ കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം തച്ച് പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മറ്റൊരു സംശയം എന്താണ് ഇന്നത്തെ വഹാബികൾ പറയും കേരളക്കാർ കേടുന്ന് കിട്ടി മാലെ മൗലൂദ് കുത്തുബിയത്ത് നേർച്ച ഇതൊക്കെ കേടുന്ന് കിട്ടി ജീന വന്നത് മക്കത്തല്ലേ മദീനത്തുന്നല്ലേ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ മക്കത്തുണ്ടോ മദീനത്തുണ്ടോ അവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിദേഹത്തുകാർ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനത്ത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രകാരം നിർത്തുകയാണ് മദീനത്തില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വിഷയമില്ല ഇതേതാണ് സാധനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത് തങ്ങളുടെ അൽ ജവാഹിർ സമീന ഫി മഹാസിൽ മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മദീനയുടെ ചരിത്രം പറയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കറിയടോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഏതി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ നല്ലതാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത് തങ്ങൾ അവിടത്തെ അൽ ജവാഹിർ സമീന ഫി മഹാസിൽ മദീന എന്ന ഈ കിതാബിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഭരണത്തിൽ കയറുന്നത് അതിന് മുമ്പ് മക്കയിൽ മൗലൂദുണ്ട് നേർച്ചയുണ്ട് ആണ്ടുണ്ട് ഉറൂസുണ്ട് മദീനയിലുണ്ട് എല്ലാം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ട് ഈ ചങ്ങായി വന്നിട്ട് എല്ലാം തച്ച് പൊളിച്ചതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ പറയാം ഇതാ ഓരോ മാസങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പറയാൻ ഷെഹ്റു റബി ഉല്ലവൽ മുഹമ്മദ് നബി ബിരുദങ്ങൾ പറയാൻ ഷെഹ്റു റബി ഉല്ലവൽ റബി ഉല്ലവൽ മാസം ആ റബി ഉല്ലവൽ മാസത്തിലോ നോക്കു നിങ്ങൾ റബി ഉല്ലവൽ മാസം എന്നാൽ റബി ഉല്ലവൽ മാസത്തിലോ ഫി അവ്വലി ലൈലത്തി ജുമഅത്തി മിൻഹു റബി ഉല്ലവലിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മദീനത്ത് നടന്നിരുന്നത് റബി ഉലവലിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് വലിയ മൗലൂദ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോ റബി ഉലവലിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അഹമ്മദ് ബദബി തങ്ങളുടെ മൗലൂദ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എനിയോ റബി ഉലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി മൗലിദുറസൂലിന്റെ മൗലൂദ് മദീനയിൽ റബി ഉലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ഇന്ന് രാത്രി എന്നിട്ടോ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ വ്യത്യസ്തമായ മാലകളും ൂലിയിട്ട് മദീര മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി എപ്പോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് മദീനിൽ റബിയുല ഒരു മാസത്തിൽ നടന്നു അതെങ്ങ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി റബിയുൽ ആഹറിലേക്ക് പോയാൽ റബിയുൽ ആഹർ മാസത്തിലെത്തിയ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റബിയുൽ ആഹറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി റബിയുൽ ആഹർ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി മൗലിദ
പന്ത്രണ്ടിന് പകല് മൗലിദ് അസൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ കൈലാനി റഹ്മാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മൗലൂദ് റബീൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് പകല് അങ്ങനെ ഓരോ മാസം പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ജമാദിൻ ഉല മാസത്തിലായാൽ റഹ്മാനപ്പെട്ട മുഹീദിൻ ഇബ്ൻ അറബി തങ്ങളെ മൗലൂദ് അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ബിൻ അരവൻ തങ്ങളെ മൗലൂദ് റജബു മാസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീറാജ് മൗലൂദ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വറാത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന വലിയ ആ സമ്മേളനം മദീന പരിസരം മുഴുവനും വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന വലിയ സമ്മേളനം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഓബിൽ ജുംല മൊത്തത്തിൽ മദീനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാസങ്ങൾ കൂടുന്ന സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം മദീനത്തിൽ മുനവറയില് ഇതിനോട് സമാനമായ വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും വില ജനസാഗരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സായിരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഭരണത്തിൽ കേരളോടുകൂടെ മക്കത്ത് മദീനത്ത് മൂലത് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസ് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാ പരിപാടികളും മക്കത്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അഭിമന്യരായ നേതാക്കന്മാർ വേദിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുനിവിടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെയും പറക്കു തീയുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു ഈ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത വേഷമൊന്നും തോന്നുകയാൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഭരണത്തിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഇവൻ ചെയ്ത അക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒറ്റ സംഭവം ഞാൻ വായിക്കുകയാൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവൻ അത് വിരോധിക്കുകയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മദീനയിൽ സലാത്ത് നടന്നിരുന്നു ആ സലാത്തിന് പോകുന്നവരെ അടങ്ങിയറാക്കുകയാണ് എന്നറിയോ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊന്നുകളഞ്ഞു നല്ല ശബ്ദമുടയ മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മുക്കരിക്കാനെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം മദീനത്തെ മിനാരത്തിൽ വെച്ച് ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിരുന്നു ഈ സ്വലാത്ത് നിരോധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇവൻ ഈ മുക്കരിക്ക വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഇവൻ എന്തോ ഒരു <laughs> <laughs> ഒരൊറ്റ കിതാബ് നോക്കണ്ട ഒരു മാമിന്റെ കിതാബ് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടതുപോലെ ഖുർആാനിക്ക് അർത്ഥം വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്തുക മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സൗജന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതാണ് അന്ന് മുതൽ സൗദി അറബിയിൽ നടന്നിരുന്ന സകല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയും ഈ വഹാബി പണ്ഡിതൻ എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല ജന്നത്തിൽ ബക്കയുള്ള ലക്ഷോവലക്ഷം മഹാന്മാരുടെ കബറുകൾ അടക്കം തച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഹാബികൾ ആ വഹാബികളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കുകയും വഹാബിമായ ബന്ധങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അല്ല ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സുന്നി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മള് മൃഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വിദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാകണം വിദേഹത്തിന് മാറ്റി നിൽക്കുന്നവരാകണം ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാം ബാക്കി അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അഹ്ലുസുന്ന എന്ന വിഷയം ഒരൊന്നേ കാ മണിക്കൂർ ചെറിയ നിലക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനിയും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാബിർ ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ നാട്ടുകാരാൾ 
മരണപ്പെട്ട് മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ചക്ക് നാൽപ്പത് തികെ ചെയ്യാൻ നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച ഇൻഷാല്ലാ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എന്റെ നാടാകുന്ന ദേലമ്പാടിൽ എത്തിപ്പെടുകയാൾ നാളെ അസറിന് നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങി അതേ മഹരിവിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നബി ഉസ്താദിന്റെ മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ ഓ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവ പ്രവർത്തകരാൽ നിങ്ങൾ മാതൃക പ്രവർത്തകരാകണം നാട്ടിൽ പോയാൽ എന്നെ കണ്ടാൽ ആരും പറയണം അവരൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണെന്ന് പറയണം അതിനെന്ത് വേണം എപ്പോഴും തൊപ്പി ധരിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തകരാകണം സുന്നത്തിന് വേണ്ടി താടി വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണം എപ്പോഴും നിന്റെ പാന്റ് ധരിയാണിക്ക് മീതെ കേരളം എപ്പോഴും ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് കാരോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുകയാൾ ഓ എന്റെ നല്ലരായ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കറിയണോ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴും മഹാനായ നൂറിൽ വിളിമ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടണോ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തും രക്ഷപ്പെടണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലണം നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം എന്ന് പലപ്പോഴും മഹാനായ നൂറിൽ വിളിമ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അംസാര് നേരത്തെ കൈപൊക്കിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കൈപൊക്കി ില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം രാത്രി എത്ര രാത്രി ആയാലും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഒരു മണിയായി പോയാലും ഓ എന്റെ പ്രവർത്തകരെ രാവിലെ സൊബഹിന്റെ മുമ്പ് നാലര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ഭാഗമാകുമ്പോ നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജു നമസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സാബിറിന്റെ കഥകൾക്കുള്ള നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആാനോ അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതി 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 ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സാബിർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ബൂർദ പാടുകയാൽ അങ്ങനെ ബൂർദ പാടി പാടി അവസാനം മരിക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം സ്വന്തം ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ എന്തോ നിനക്ക് നരമ്പിന്റെ തകരാറുണ്ട് നിന്നൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാരണം നീ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആൻ ഓത്താണ് എന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ബൂർദ പാടുകയാൽ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ മകരിവിന്റെ പിറകെ എപ്പോഴും ഏഴ് സൂറത്ത് അഥവാ തപാറക്ക വാക്കിയാ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏഴ് സൂറത്ത് നിത്യമായിട്ടും ഈ സാബിർ ഓതും എവിടെങ്കിലും മകരിവിന്റെ പിറകെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് സൂറത്ത് ഓതിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികാരൻ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല ആ നിലക്ക് സുന്നത്ത ജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ മുഴുവനും മൃഗപ്പിടിച്ച് ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായി ജീവിച്ച സാബിർ മരണപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് തികയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ രാത്രി കടക്കുമ്പോ തപാറക്ക സൂറത്ത് ഓതി കടക്കുന്നവരാ ായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ സദസ് പിരിയുന്ന സമയത്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് പിരിയണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മുടെ സംഗമങ്ങളെല്ലാം നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കുന്ന സംഗീത വരികൾ നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേമാവിന്റെ കൂടെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിന് കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗമമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ